हेलो दोस्तों टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त यार और एडवाइजर कुछ भी कह सकते हैं हिमांशु कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ और हमने एक छोटा सा सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश की है तो उसके लिए आ, हमारे पास काफ़ी मेल्स और क्वेरीज आई हुई थी उसमें से हमने दो क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकें लेकिन हमने दो ऐसे क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है जो कि बहुत जेनरिक था बहुत लोगों के क्वेश्चन थे तो पहला क्वेश्चन हमारा है मिस्टर राजेश जी से है जो पुणे के हैं एक आई प्रोफेशनल है उनका कहना है कि आ, मेरे कुछ स्टॉक जो एस हैं जिसमें मैंने काफ़ी लंबे अरसे से पैसे लगा रखा वो निगेटिव में है तो मुझे क्या करना चाहिए क्या मुझे इससे बाहर आना चाहिए या उसको होल्ड करना चाहिए राजेश जी ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जैसा आपका है वो वो सेम सिनारी मेरे साथ है कैसे क्योंकि मैं भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हूँ मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ और आज की डेट में मेरा जो रिटर्न है वो भी काफ़ी कम हो गया है लेकिन मुझे घबराने की जरूरत नहीं वैसे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि देखिए राजेश जी अगर म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी मैं अगर बात करूं होराइजन की तो पांच साल से छह साल का होता है और मार्केट अप एंड डाउन चलते रहते उससे ना हमारे हमारे पोर्टफोलियो को फर्क आता है ना आपके पोर्टफोलियो को फर्क आता हो सकता है टेम्पोरी इंपैक्ट आपको दिखेगा टेम्पोरी इंपैक्ट का मतलब यह है कि मार्केट अभी नीचे जा रहा है नीचे की तरफ बढ़े जा रहा है उसकी वजह से सारे स्टॉक म्यूचुअल फंड सारी चीजें नीचे इसकी वजह से आपके आर और जो आपका रिटर्न है वो दिख रहा है कि निगेटिव है मैं इसमें दो दो आस्पेक्ट रखने की कोशिश करूंगा आपके लिए पहली चीज अगर आपने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है अगर वो कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है वो काफी लंबे अरसे से काम कर रहा है और उसका फंड मैनेजर अच्छा है और उसकी रेटिंग अच्छी है आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है ये आने वाले कुछ दिन में ऑटो इक्वलाइज हो जाएगा और आपका पैसा कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न देखे जाएगा लेकिन मैं फिर से एक एक सब्जेक्ट टू जो कहते हैं ना छोटा सा हमारे लॉ में सिखाया गया है कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू की आपको ये होराइजन लंबा रखना पड़ेगा और जब मार्केट नीचे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है एक अच्छा टाइम भी होता है कैसे क्योंकि हम एक रेगुलर इन्वेस्टर हैं जब रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो जब मार्केट 2017 के आसपास में मार्केट अप था तो अगर आपने हजार रुपये लगाए तो वही यूनिट कम आते थे लेकिन आज जब मार्केट कम है तो उसका एन कम है तो यूनिट भी ज्यादा एलोकेट हो रहा है तो अगर आप जब इसको लॉन्ग टर्म में इक्वलाइजर की तरह देखेंगे तो एवरेजिंग हो जाता है तो हो सकता है कि अभी आपको दिखे कि आपके पास जो नुकसान है या जो स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स हैं वो निगेटिव है लेकिन आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है वो कहीं ना कहीं आपका पैसा वापस करे क्योंकि उनके रेपोटेशन और उनके प्रोडक्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो मुझे कहीं आपके लिए रिस्क नहीं दिख रहा है बट अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बहुत ऐसे प्रोडक्ट है मार्केट में जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं है जिसमें फंड मैनेजर अच्छा नहीं है या उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तब तो ऐसे फंड में आपको कॉल लेने की जरूरत है मुझे आपका पोर्टफोलियो पता नहीं है इसलिए मैं उस पर कोई ओपिनियन या कोई कमेंट नहीं कर सकता और ऐसे भी हम पब्लिक डोमेन में किसी भी प्रोडक्ट पे कोई कमेंट करने का आ, हम नहीं चाहते तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म है पाँच साल छः साल का होराइजन है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ये ऑटो मार्केट आगे जाएगा अभी थोड़ा सा अगर आप देखें तो ग्लोबल यू चाइना की जो ट्रेड वार पॉलिसी अभी ट्रेड वार चल रहा है उसकी वजह से भी मार्केट इम्पैक्ट है डॉलर भी अपसाइड है तो उसकी वजह से थोड़ा हमारे मार्केट में रिसेशन की जो हवा चल रही है मैं उसको हवा ही बोलूंगा जो चल रही है उसकी वजह से आपको थोड़ी सी नो डाउट आपके जो रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरा नहीं हो पाई लेकिन आपको घबराना नहीं है आप अपने पोजीशन को होल्ड करें और लॉन्ग टर्म में रखें आप एक अच्छा निवेश कर रहे हैं और इसका रिटर्न अच्छा ही आएगा तो आज के लिए राजेश जी के लिए इतना ही था एक दूसरा क्वेश्चन भी हम लेते हैं निशा जी का है ये नोएडा से हैं इनका कहना है कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं क्या मार्केट नीचे जा रहा है क्या एक सही समय है मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखिए निशा जी इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही मुश्किल है क्यों क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है और मैं इसको दो कैटेगरी के लोगों के साथ करूँगा तो मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरी में आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है फिर भी मैं आपको एक बहुत सब सीधे शब्द में बताऊँ तो लमसम इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही रिस्की वेंचर है अभी के टाइम में क्यों क्योंकि आपके पास छोटा कॉर्पस होगा और छोटा कॉर्पस होने की वजह से अगर आप आज पैसा लगाती हैं और मार्केट अभी पाँच पॉइंट नीचे था कल हो सकता है हजार पॉइंट नीचे हो जाए दस दिन बाद कुछ और हो जाए तो आपका जो डिक्लाइन जो इन्वेस्टमेंट का डिक्लाइन वो बहुत हाई होगा और रिकवरी में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि आपने एवरेजिंग नहीं की हुई है तो रिकवरी में टाइम ले सकता है और हो सकता है कि आपको थोड़ा नुकसान ही हो जाए तो 
अगर आप में अपेटाइट है रिस्क लेने के लिए तब तो अच्छा है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करूं अगर आप स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करें तो रिस्क का जो पोटेंशियल है वो कम कर सकते हैं मैं इसमें कोई गारंटी नहीं दे रहा या कोई आ, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी मैं नहीं बात कर रहा हूँ जो कि हो सकता है कि इससे आपके रिस्क कम हो जाए कैसे अगर आपके पास पांच लाख रुपए तो मैं कहूंगा इसको फाइव में डिवाइड कर दीजिए फाइव मतलब कि फाइव टाइम्स आप एक बार लमसम ना करके पांच टाइम करें कैसे आप ऑफ वेट करें जब मार्केट में डिक्लाइन आए मार्केट जब नीचे जाए उस समय आप मार्केट में इन करें और आपने प्रोडक्ट उठा लिया अगर मार्केट अपवर्ड जा रहा है फिर तो कोई जरूरत नहीं है आप उस पैसे को अपने पास ही रखें किसी भी लिक्विड फंड या किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में लगा के रखें जहां आपका सिक्योर रिटर्न आ रहा है अगर फिर मार्केट नीचे जाए और जो आपने पुराना एवरेज लिया था उससे भी नीचे जा रहा है तो आपको पैसा फिर से लगाने की जरूरत है और फिर वो एवरेजिंग करने की जरूरत है यह पांच चार बार पांच बार अगर करती है तो मेरा मानना है कि ये कोई मैं गारंटी नहीं दे लेकिन मेरा मानना है कि जो रिस्क का लेवल है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाता है और एवरेजिंग भी हो जाता है लेकिन फिर वही बात है कि ये एक कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है लेकिन अगर आपके पैसा है तो एक बार ना लगाए उससे अवॉइड करें क्योंकि मार्केट भी बहुत वॉलाटाइल है और आप छोटे इन्वेस्टर हैं तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है ये उनके लिए अच्छा है जिनके पास बड़ा कॉर्पस है रिस्क लेने की ताकत है और अगर लंबा भी इनको एवरेज करना पड़े तो उनके लिए अच्छा हो मैं अब दूसरी आप ही में अगर एक चीज़ और ऐड करूँ आपने पांच बार किया उसके बाद भी मार्केट डिक्लाइन हो रहा है फिर तो बड़ी दिक्कत है तो ये लमसम इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है इसमें थोड़ा सा कॉशस रखने की जरूरत है मैं उसको कहूँगा कि आप लमसम ना लेकर आप इसको एवरेज में ही जाएँ और जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है उसमें अगर आप जाते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सिक्योर होगा आपके लिए लेकिन अगेन अगर आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी है और आप मार्केट समझती हैं तो बहुत लोग हैं जो कि लमसम में लगा के पैसा कमाते हैं मैं वो भी मना नहीं कर रहा लेकिन उसमें रिस्क का जो परसेंटेज है बहुत हाई है और मैं निशा जी उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि गृहणी हो या किसी कॉर्पोरेट में काम करती हो और छोटा कॉर्पस रखा हुआ तो मैं आपको रिस्क लेने से थोड़ा सा पीछे रखूंगा कि आप रिस्क ना लें आप एक सेफर साइड में या स्ट्रैटेजिकल पॉइंट पे ही खेलें ताकि आपका पैसा और कैपेक्स आपका सिक्योर रहे तो आज के लिए इतना ही अगर आपको किसी तरह की कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट भी कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन का हम आंसर दें और उसके लिए ये भी हो सकता है कि हमारे पास काफ़ी क्वेरी आने के बाद आपके क्वेश्चन को आंसर ना किया जाए लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उस तरह के क्वेश्चंस को उठाने की लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमन हो लोगों को उस तरह से हो लेकिन ऐसा नहीं है हम स्पेसिफिक क्वेश्चन भी उठाने की कोशिश धीरे धीरे हम उसमें नंबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे अभी हम दो ले रहे हैं धीरे धीरे नंबर बढ़ाएंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ के साथ हमारे वेबसाइट पे टैक्स फॉर वेल्थ डॉट कॉम और ऐप पे अगर आप देखें तो वहाँ पर भी हमें अवेलेबल है और फाइव टी वी भी हैं और बहुत जल्दी एंड्रॉयड टी वी भी आने वाले हैं तो ऐसा ही प्यार बनाए रखें और किसी तरह की और अगर आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू